那么在前一个单元呢，我们针对了这个直播开关以及这个七段显示器的整合应用，它的原理做个介绍。那么在这个单元里面呢，我们要在这个接地图软体里面来实际输入这个实验的一个接地图。那么在这个单元里面，我们会介绍直播开关与七段显示器的接地图，以及在这个。ISP Soft 这个接地图软体里面去输入这个接地图的一个方式。那么这个就是我们本实验的一个接地图。那我们 SM 4 0 0当我们 POC run 的时候呢，它 run 多久时间，那么这个 SM 4 0 0它就会维持相同时间的一个 on 的一个周期。那么在上面 DSW 这个就是我们的。直播开关的一个指令。那么我们的 Y 0 0零到 Y 0 3三是我们的扫描线。那么资料线呢，会是 X 0 0零到 X 0 3 3这四条资料线。好，所以我们透过这个扫描线以及资料线的一个搭配跟组合呢，我们就可以读取到现在我们的直播开关所输入的资料。这个资料会存在 D 3 4四，啊 ，D 三十这个暂存器里面。那么下面有一个 SEGL 这个指令，啊，这个是我们七段显示器的一个指令。所以，我们 D 3 4我们会放在左边，哈、啊、，S 1的位置。那么，所以这个我们的七段显示器呢，那么等一下就会显示我们直播开关所输入的 D 3 4这个资料。那么右边的这个 D， 我们现在是接 Y 1 0哈，所以它这边总共我们七段显示器的话呢，那么我们需要有八条的呃这个输出的控制线，啊，分别是四条的资料的输出以及四条的这个扫描线，那么它会从 Y 1 0到 Y 1 7那么都是由我们的七段显示器来使用。好，那这边我们就介绍直播开关与七段显示器的一个作动情形。好，那我们看左边的这个，左边的中间这个是我们直播开关啊，那么下面是它的四位数的七段显示器。当我们现在 P O C 在 run 的时候呢，那么这个 S M 4 0它就会 on。那我们现在就可以开始做这个呃直播开关的一个输入，比如说我们先。按下这个千位数的减号，那么它就会变成九千。那同时，我们七段显示器呢，它也会显示九千这个数字。那我们如果按下千位数字的加号，那么千位数字又变成零啊，所以在七段显示器上面也会显示四个零啊。那么它几乎基本上是一个同步的显示啊，所以我们就可以利用这个直播开关输入一个。我们机台的一个参数啊，那么它可以在七段显示器上面去做一个同步的显示。好，那么接下来我们要在这个 ISP Soft 这个接地图软体里面呢，去做这个我们这个实验的一个接地图的一个实际的一个输入。那么从这个从这个影片里面，我们就可以看到一步一步一步的把这个指令呢，能够把它输入完成。单元七，这是直播开关，好，以及七段显示器的一个整合实验。好，首先我们先建立一个新的专案，好，输入专案名称，按确定。那么接着我们做一个通讯的一个设定。好，那接着我们再用 HW Config 来做硬体的设定啊。那么就根据我们硬体的这些模组来做设定。那其中。也是一样，我们扫描时间呢，我们也是不能太快，不能太慢，一样，我们是设定十毫秒。好，那配置好的话呢，我们就把这个硬体的这个规划呢，把它存档。那接着我们就可以来新增一个 P O U 的程式。好，那这个是一般的 L D 的阶梯图。好，按下确定。好，接着我们就可以用图形化的方式来输入我们的阶梯图。好，首先我们载入。S M 四百啊，这个辅助继电器。接下来我们就是直播开关扫描 D S W 这个指令哈。那么它的资料是从 X 0.0 开始到 0.3。那
，那么它的扫描线是 Y 0 0到 Y 0 3三，那么它的输入的资料会存在 D 3 4这个暂存器啊 ，S 一 G L 是七段显示的指令，那么它会把刚刚 D 3 4四输入的暂存器呢，那么丢到七段显示器里面去做显示。那么它的这个切换显示器是从 Y 1.0 到 Y 1.7。好，那么现在输入完毕哈，那么经过了这个编译哈，编译没有错的话呢，就可以 download 到我们的 PLC 哈，那么接着来进行这个直播开关跟七段显示器的一个实验。好，从上面的影片哈，相信各位同学已经学到我们如何利用 ISP Soft 这个阶梯图软体。来输入我们这个直播开关以及七段显示器的这个实际的一个软体操作的步骤。那么在接下来的，我们要以这个实际实验的一个方式啊，来验证这个实验哈、啊、它的一个作动的情形，以及最后的一个实验的结果。也欢迎各位同学呢一起加入，跟我们来学习。谢谢大家。